Ok, hoy vamos a hacer un brisket al horno. We're going we're gonna to be make, baking a brisket in the oven. Recuerde darle like al canal, uh, suscribirse, chequear los demás videos que están en el canal. So remember to like this video, subscribe to the channel, and check the other videos in the channel. So let's get going with the brisket. Vamos a empezar con el brisket. Aquí tenemos un brisket Angus. So un buen brisket tamaño normal porque aquí tenemos una familia que vamos a estar comiendo cuatro. Si usted quiere hacer un fiestón, pues lo compra más grande. Este es Angus. Y es un tamaño uh, básicamente bueno. So this is an Angus brisket. And uh, you know, the size is about good for my family here. If you want a bigger one, you can do it. So the first thing we do is we're going to clean it out. Lo primero que hacemos es que lo vamos a limpiar lo más posible. De ese silver lining que, que trae por arribita. No queremos quitar mucha carne. So con un cuchillo bien afilado vamos a ir cortando esa ese pellejo uh, grueso que tiene sobre encima so with a really nice sharp knife we're gonna start cutting that uh, and clean it the, the best that we can do not take too much of the meat out most of this fat is gonna pretty much melt anyway but we got we, we still want to clean it a little bit so como quiera lo queremos limpiar lo más posible aunque alguna de esas grasas se dé se derrite encima, pero lo queremos limpiar lo más posible con un buen cuchillo. Aquí tengo el rub que yo preparo mío. Usted puede sazonarlo como usted quiera, pero este this is my rub. You can season with whatever you want to use, but that is my rub, so I'm going to be using my special rub here for the brisket. And I'm going to just sprinkle all over it. So vamos a echarle nuestro rub todo por encima, por cada uno de los lados, sin que sea demasiado, pero tampoco muy poco. Queremos que coja un buen sabor. Entonces, we're going to pat it down. Aplastamos para que se adhiera a la carne. Lo volteamos y hacemos lo mismo en el otro lado. So, we flip it over and we do the same thing on the other side. We just go, sprinkle some of that seasoning, any seasoning of your preference. And we're just going to go all over it, pat it down. And what I like to do is I keep this in the fridge overnight. Lo que me gusta mantener esto en el refrigerador toda la noche. So, esto lo vamos a poner en la nevera en una bolsa. Aquí estamos al próximo día. Y aquí tenemos nuestro brisket que estuvo toda la noche en la bolsa. Aquí es el brisket que estuvo toda la noche en el fridge. And you can see that the color is a little bit darker now because it was absorbing that seasoning all night. Este que está un poquito más oscurito porque estuvo absorbiendo eso uh, sazón toda la noche. So, ahora vamos a quedarlo en la quemadita. So, yo cojo un plato grande aquí, un molde grande de metal, le echo un poco de olive oil, está prendido en la estufa, en la parte del medio so we use a little bit of olive oil this is on the stove in high and we just gonna wanna burn it a little bit on each side, so vamos a dar una quemadita por cada lado, so lo ponemos ahí directamente en el molde en el mismo molde que lo vamos a cocinar luego we're gonna use the same the same tray to cook it later so you just put it there a uh, high temperature we just want to burn it on on each side see how it burns so we're just going to flip them on both sides making sure we seal the liquids in there con esto lo que hacemos es sellar los líquidos del brisket por cada lado para cuando lo hagamos los líquidos se queden adentro lo damos un ratito por cada lado más o menos no lo queremos que se queme pero como usted ve ahí se marcó un poco a la quemadita pero no mucha y eso está sellado en ese mismo molde que tengo ahí vamos a echar unos cebollines y lo vamos a echar ahí mismo para que se cocinen un poco so we're gonna throw some scallions there some carrots algunas zanahorias también y esto lo vamos a mover encima de la misma grasita que botó el brisket so we're gonna cook it on top of the same little fat renderings that came out of the brisket and on top of this, we're going to put our brisket later. So we have some garlic cloves here. I'm using the whole garlic cloves here just for flavor. So just throw it in there. Estamos tirando unos, unos ajos. Y los dejamos ahí que se cocinen. Y una vez que esto está bastante cocinado, vamos a echarle también unos cuantos bonches de cilantro. So we're going to put some cilantro also on top of it. Y un poco de cerveza. Vamos a echarle un poquito de cerveza, Henneken, para que eso 
vegetales se, cocina, se empiezan a cocinar un poquito y nos despeguen esa grasa del molde. So we're going to use a little bit of beer so the fat rendering on the, on the tray comes off. Then you want to go on top of that, put our brisket on top of that, all those veggies, and we are good. We're going to set up the oven, just pour the rest of the beer all around it so the brisket is going to cook in that beer. Vamos a echarle más cerveza y el brisket se va a cocinar en esos jugos de la cerveza. Lo sacamos del fuego, echamos un poco más de cilantro por encima. When you take it out of the fire, it takes a second of some more of that cilantro and we're going to put it just on top of it. And this is ready for the oven. We're going to cover it. Lo vamos a cubrir con papel de aluminio para que esté selladito. So le ponemos papel de aluminio. Una buena lasca de papel de aluminio encima, sellamos bien el molde que se mantenga el steam ahí adentro so we seal that the best that we can so the steam stays in there se mantenga se vapor adentro del molde so lo sellamos bien por la orilla so we seal it all around it and this is ready for the oven and once we're ready for the oven you're just going to put it in the middle of the oven The oven's preheated. Yo ya precalentamos nuestro horno, lo ponemos en el mismo medio, en la misma bandeja. We use the same tray. And we're going to put it for 300 degrees, 4 hours. 300 grados, 4 horas. Una vez que pasaron las 4 horas, lo sacamos. Vamos a abrir ese molde. Esto debe estar ya hecho. Abrimos el molde luego de 4 horas. So we take it out of the oven after 4 hours. And this is how it's gonna look. You can see it's perfectly cooked there. It's actually so soft that it might try to break apart. Se podría romper porque está bien suavecito. So cuando lo cojamos, tenemos que cogerlo completo porque si no se nos va a romper. Lo ponemos en el picador, you put it in a cutting board because it's really, really soft at this point. Um, it's actually almost shredding apart. Se está, que se rompe solo. Mira cómo lo hago por un cantito y se va a romper solo. See how it shreds apart by itself? That's how soft it is. It's almost like butter. Está como mantequilla. Solo que vamos a hacer es cubrirlo con el mismo papel de aluminio. Lo vamos a cubrir bien cubridito. So, inclusive vamos a meterle por debajo para que quede bien cubierto. So, you take the, the aluminum foil and we're going to wrap it up and let it rest. Lo vamos a cubrir y lo vamos a dejar descansar ahí. Por lo menos unos 10 minutos a media hora. Entonces luego de ese tiempo lo dejamos descansar como por media hora. Entonces todavía ve como todavía está botando humo. O sea, no tengan miedo de que se vaya a enfriar. Al cortarlo esto está bien suavecito. O sea, se va a romper. Tenemos que ir un poquito. Se ve como el grano va para este lado. Pero lo cortamos contra el grano y así lo vamos a ir cortando. Pero está súper suavecito, soy súper, súper soft. So you cut against the grain, and this is how it should look. Y así es como se debe ver. Pero está súper, súper suavecito. Déjame enseñarle un cantito aquí. Te coge esto y si yo lo halo, esto se rompe en cantito. Esto se va suavecito. It's súper, súper soft, almost like butter. See how it shreds apart. It's gonna melt in your mouth. Esto se te va a derretir en la boca. Está súper suave. Y así como lo estamos sirviendo, unos, unos coditos en este caso. So this is how we serve it this time around. So there you have it. Hope you enjoy it. Espero que les guste. Recuerda ver los demás videos en mi canal y gracias por estar con nosotros.